എടോ ശശി ഓ ആ മാർക്കറ്റ് കുഞ്ഞിനോട് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബാലൻസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം കേട്ടോ തലൈവാരുമയാനോ മുതൽ കിടക്കുമ രണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരെണ്ണം ചത്തു അയ്യോ കർഷക ശ്രീ കിട്ടി അവനെ അവനെ മുതലാക്കരുത് എന്താടോ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വേഗം ആവട്ടെ ആ ജുബാണ് കണ്ണമാഷ് ഒരു വകയ്ക്കുള്ളു മാഷേ ഇതാ കർഷക സംഘം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ആരങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് മാഷ ഇങ്ങനെ നോക്കണത് എന്താ നിന്റെ ഭാവത്തിന് സംസാരത്തിന് ഒരു മാറ്റം എന്നും ഒരുപോലിരുന്ന എങ്ങനെയാ മാഷ വല്ലപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഒക്കെ വേണ്ടേ മാറ്റം അംഗീകരിക്കാത്ത ബൂർഷുകൾ എന്തും ഏതും സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുവല്ലേ മാഷേ ഈ ലോകത്ത് നിഷ്കളങ്കരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ വിട്ടികളാണ് കാലത്തിനനുസരിച്ച് ദേശത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കളിക്കുന്നവനോട് തിരിച്ചു കളിക്കണം കളിയറിയാത്തവനോട് നമ്മൾ കളി പഠിപ്പിക്കണം മാഷെ കാലം അതാണ് യാമരുക്ക ബൈമേൻ വേലറുക്ക ബൈമലേൻ സുള്ളുവാങ്കിലേ അത്ത എന്റെ ഈശ്വര എനിക്കൊരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല ഒരു സമൂല മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വേഴാമ്പല്ല പോലെ കിടന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ താൻ എന്നെ അവഗണിക്കായിരുന്നു ഇതാ മാറ്റ ഉൾക്കൊണ്ടു മാറ്റ ഉൾക്കൊണ്ടു ദേവാ നീ എന്താ തമിഴ് നാടകം കളിക്കുക ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ വരവ് കാത്തിരിക്കുക ഞാനും വരട്ടെ മാഷേ വരട്ടെ ജനിച്ച ഒരു ദിവസം മരിക്കണം അത് അവൻ കൈയെല്ലാം സാഗരതിന് എന്നോ തൊലയുറത് മാഷേ എന്താണോ എന്ത് പറ്റി റിപ്പോർട്ട് കവരിലെത്തി വന്ന അതിഥികളെ നമ്മൾ മാന്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം അതാണ് അതിന്റെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം അതല്ലേ എന്റെ ശരി ദേവാ നീ ഗേതുക്കണ ഭയപ്പെടുന്നെ ദാസ് വാങ്ങണ നീ എന്താ വിചാരിച്ചേ ഞാൻ അങ്ങ് ചത്തു പോകുന്നു എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറഞ്ഞവനല്ലേ നീ അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് കാണാമെന്ന് വെച്ചത് അയ്യോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണായിരുന്നു വേണ്ട ഈ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ നിന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടുന്നതാ അതിന്റെ ഒരു സുഖം ഈ കൈയും കാലും മാത്രം വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് റിപ്പർ ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഈ വെട്ടിയെടുത്ത പാർട്സ് ഒക്കെ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയാണോ അതോ നീ സ്വയം പുഴുങ്ങി തിന്നാ
எடுத்தோண்டு போடா ஞானி பரிசரத்தக்க தண்ணி உண்டாயிருந்து குடிக்கான் குறிச்சு வெள்ளம் எடுக்க தேவன்ட முறப்பண்ணா மீனாட்சி காத்து ரட்சிக்கணே எனக்கு விசுவசிக்கான் கழியுந்தில்ல, அவர் திட்டும்னை தல்லி உடிக்கான் எவ்விடுந்தை கிட்டி இத் தாயிரியும். நான் பரண்ணில்லே, நீ பிரார்த்திக்கு நேண்டியா. வேவிட்டா. சிங்கடல்லோரும் சொன்ன <laughs> <laughs> சுவாமி <laughs> 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 பலனி செஞ்சது தப்பு தான் புரிஞ்சிட்டேன் அது உண்டு அவன் திரண்ட கடங்களுக்கு ஞாபகம் விட்டான் நீங்க எதுக்கு பலனி கடத்தி விடணும் அவ உங்களுக்கு மர்மமா இருக்கலாம் நாங்க எதுக்கு சம்மதிக்க மாட்டோம் அவன் கடத்த அவனே தான் விடணும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவனே தான் விடணும் அவனே தான் விடணும் அது கவன் கையில எங்க பணம் ஊர் ஊரே நடந்து பிச்சை அடி கொடுக்கட்ட மாமா அவ தனியா வேலை செஞ்சு தான் அவன் கடனை விடணும் அது நல்ல முடிவு தான் ஆமா நல்ல முடிவு தான் என்ன வேலை கொடுக்கணும் நீங்களே சொல்லுங்க நான் சொல்லுகிறேன் அந்த திருப்பாண்டி மலைக்கு கீழே கல்லு கல்லா கிடக்கும் 50 ஏக்கர் தரிசு பூமியில கிருஷி செய்து விளைவெடுத்து இவன் கரத்தை தீக்கணும் கிருஷி இந்த மண்டன் ஐடியா இது இவனுக்கு கிருஷிய பத்தி ஒரு புண்ணாக்கு தெரியாது இந்த ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுக்கு எதுக்கு இந்த பனிஷ்மென்ட் அதுக்கு தான் இந்த பனிஷ்மென்ட் இவன் கிருஷி செய்து விளைவெடுத்து இந்த ஆளுங்கள கடன் வீட்டாம இந்த ஊரை விட்டு வெளிய அனுப்ப மாட்டேன் அதுக்கு இந்த ஊர் சுத்தி காவல் ஏற்படுத்தணும் அது மட்டுமல்ல கழியும் <laughs> 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 
നല്ല ശിക്ഷയും തരാൻ പറ അറിയാത്ത പണിയൊന്നും ഏറ്റെടുക്കല്ലേ നിലം കളിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല പള്ളിയെ എന്തു പറയുന്നു കൃഷി ചെയ്യാം വിളവെടുത്ത് ഞാൻ കടവും വീട്ട പണിഷ്മെന്റ് ഇത് മട്ടും പോതാത് ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത പുതിയ എന്തോ ആയിട്ടാന്നാ തോന്നുന്നത് ഏത് നേരത്താ ദാസേട്ടാ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നിയത് ഇതിലും ഭേദാ റിപ്പറുടെ കൈകൊണ്ട് ചാകുന്നതായിരുന്നില്ലേ അവൻ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏർപ്പാടിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പൊ എന്താണ് ഒരു വഴി എന്ത് വഴി വല്ല നായയുടെയോ പട്ടിയുടെയോ പൂച്ചയുടെയൊക്കെ വേഷം കെട്ടി ജീവിക്കുക അത് തന്നെ ഇതാണ് ഇവിടത്തെ കുഴപ്പം ചുറ്റും കാവല നാട്ടുകൂട്ടത്തിന് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു അതൊക്കെ പോട്ടെ പഴനി ഉടുമൽപേട്ട നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കരുത് അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയ പഴനി എന്തായിന്ന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ റിപ്പറെ അടി ചോദിക്കിയതോടെ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും പേടിയാവനെ നീ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി എന്നാ അവരുടെ സംശയം എന്തായാലും ഇതുവരെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് അവരില്ല എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ദാസേട്ടൻ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും എല്ലാം നല്ലതിനാണ് സമാധാനിക്കുക പഴനിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എനിക്കിവിടെ പരമസുഖമാണെന്ന് പറയണം പരമസുഖം ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് പറയുകയും കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് അവൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ അതൊക്കെ ആളുകളുടെ കണ്ണില് പൊടിയിടാനുള്ള അവന്റെ അടവല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടും അപ്പാവക്ക് അവന് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസാണല്ലേ മോളെ നിനക്കൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും എന്റെ പെങ്ങക്കും ഈ ശിങ്കനെല്ലൂരിൽ ഉടുതുണിക്കും മറുതുണിയില്ലാതെ ഒരു തുള്ളി കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം അന്നൊരു ദൈവത്തെ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു വരുത്തിയ ഒരു പുണ്യാത്മാവ് പളനിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ തീർത്ത തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട് എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനോട് ഈ കാണുന്ന സ്വത്തുക്കൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം ആ വലിയ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു തന്ന വരദാനമാ അത്ര എളുപ്പം മറക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കതൊന്നും എന്റെ പെങ്ങളുടെ മകൻ എന്നതിലുപരി എനിക്ക് പളനി അവൻ ഒരാളുടെ ജീവിതം എല്ലാ കാലവും ഒരേപോലെ ആകില്ല മാറും മാറണം പളനിയിൽ എനിക്ക് ആ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇത് ദേവനല്ല നീചരാശിയാണ് അപമൃത്യു വരെ സംഭവിക്കാം പറഞ്ഞ പ്രശ്നവശാ നോക്കുമ്പോ ഒരു പ്രേതാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ കയറി കൂടിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീലംബടനും ആഭാസനും ചട്ടം പെയ്യുമായ ഒരു ആത്മാവ് അത് മുമ്പ് തറവാട്ടിൽ അപമൃത്യു സംഭവിച്ച ഒരു കാരണവരുടേതാവാനാണ് സാധ്യത ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ കൂടെ എല്ലാം അയാളുടെ നിർദ്ദേശത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാരണവരുടെ ആത്മസുഹൃത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ വ്യക്തിയിലും കയറിക്കൂടിയിരിക്കണു 
എന്റെ പണിക്കര് കൂട്ടുകാരന്റെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് കയറി കൂടുതൽ വർഷങ്ങളായി അത് ഞാൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ദേവന്റെ കാര്യം പരിഹാരം കാണാം ഒഴിപ്പിക്കുമ്പോ രണ്ടു പ്രേതാത്മാക്കളെയും ഒറ്റയടിക്ക് ഒഴിപ്പിക്കുന്നല്ലേ ബുദ്ധി പൂതേരിമലയ്ക്കൽ വിഷ്ണു നമ്പൂരിയ ഇതിനു പറ്റിയ ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലെ ഈ രണ്ടു പ്രേതാത്മാക്കളും അടിയറു പറയുള്ളൂ കാരണവന്മാർക്ക് എന്താണാവോ വേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു കൂടം കള്ള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം മറ്റെന്തും അവാം അതാണല്ലോ അവിടുത്തെ ശീലം സേവിച്ചോളൂ അത് പ്രേതം കയറിയാലേ ഇറങ്ങിയാലും ദിവസമുള്ള പതിവാ മോളത് കാര്യാക്കണ്ട മദ്യം കഴിഞ്ഞ മധുരാക്ഷിയാണ് പ്രിയം അതും കൂടി അവിടെ നിന്ന് ശരിയാക്കി തന്ന സന്തോഷായി എന്താ ഇവിടെ അഷ്ടിക്ക് വകയുണ്ടാക്കുന്ന മരണം അത് വെറും തോന്നലാണ് തിരുമേനി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാളായി ജീവിക്കുക മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ദേഹത്ത് കയറി ജീവിക്കുക അവിടെ തന്നെ എന്താ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ല ഈ വാംശം വലിച്ചെടുത്ത് രക്തമാട്ടകളെ പോലെ ഉറിഞ്ചി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂഷ്മാത്മാക്കളെ പൊടലയോടെ വെട്ടി നിരത്തി കൊന്നു കൊല വിളിച്ച് കുഴിച്ചു മുടാനാണ് ഉദ്ദേശം ഈ ചുടല ഭിക്ഷകളുടെ കീർവാളം കെട്ടിരിക്കാതെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നോളൂ ഈ കുടുംബത്തിന് മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണം ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയോ വഞ്ചുപാട്ടുകാരുടെ പ്രകൃതമാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് വഞ്ചു സഞ്ജു ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം താൻ പോണോ എന്നാ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നിനക്ക് ഇവന് ഒരു വേലയില്ല അല്ലടി വില വെക്കണം നിനക്ക് ഇവനോട് പൂച്ചം വേണം അല്ലടി കുറ്റിക്കരുത് നീവന്റെ കരടക്കുറ്റിക്ക് അടിക്കുന്നത് നോക്കിക്കാതെ കയറി പോടി സോറി 